Hi friends, this is our channel Scoremax. We are going to talk about environmental engineering. So, environmental engineering is so, a syllabus and a unit of TRB. So, that's why we are talking about TNPC and SSC. So, we are talking about TRB oriented. So, that's why we are talking about marks. Minimum 20 marks. So, we are talking about 1 marks and 2 marks. Are so, we so, maximum at the time, 30 25 marks. So, we are talking separate unit we have a syllabus so in environmental engineering la enna enna subject varum appadina namak theriyum so water supply um sewage engineering irukla so adhum paadi paadi varum so ninga endha alavukku water supply ku important kudukringalo andha alavukku namak sewage kudukkanum so na vandu ssc and trb and dnpc moonathai na analyze panni in the end, the topics are important so that's why we have trp syllabus already na ungalku sollirpen adha pathi nam analyze pannirpom so adile evlo environmental engineering important ungalku theriyum namba already sonna maadhiri so february start aga podu namba vandu speed up panna porom so environmental engineering at least or 1 week illana 10 days kula na ungalku mudika try pandren so oru naale Two or three videos could I mean on Mantala Varlam because number one the number videos on the length are cut than already so number three fifteen minutes darko so other could I block cover panamudio so number syllabus no conch heavy arc and arm low speed up panaporo so other nala in the ethanol videos mandalo at the evening a follow up on a conga follow up on a notes at the conga mukita books are not ninglo on the time or commode objective a lati on the work out party parna candipa don't look useful arco so again the alavaka ninga or port ringlo and the alavaka output carico unume lama just just वन्दे notes लाना save पने करना notes लाना collect पने करना अब नीला बिट्रा दिंगा निंगो किटा ओर material रखना द तारावा पड़ेगा आज आज local आर क्ला इल्ला वन्दे मेडिसी आर क्ला इल्ले ये सी एकाडमी आर क्ला से दो वन्नो मुट्ठी टा रखा सो आधे दान हम लोडर important topics ही सो आधे दान हम क्या कर रहे हैं सो आधे काका हम collect पन टेले time हम वन्दे waste पन so, we have a syllabus in the water supply. So, we have a topic in the forecasting population. So, we have a light up, quality standards. So, characteristics of water, physical, chemical and biological. So, we have a distribution and convenience system. So, we have a syllabus in the water supply. So, we have a sewage in the water supply. So, first, the important term is sewage. So, we have a sewage characteristics, sewage treatment, disposal. So, we have a unit process. So, that's why we are talking about the syllabus in the syllabus. Types of pollution are pollutant. So, we are talking about pollution, hair, water and noise. That's why we are talking about the social impact standard limit. So, we are talking about this. So, we are talking about the three things. We are talking about the syllabus in the environmental engineering. So, if you are talking about TRB and EB, you are talking about a little bit. Just one or two topics, we are talking about the missing topics. So, if you have a TNPC, you can ask any questions about TRB, but if you have a question about the standard question, you can ask any gate questions. That's not true. So, if you have a problem with engineering, 20% of us have a problem, and 80% of us have a problem. So, that's why we have a lag. So, if you have a theory, I will give you a full theory. I will tell you that this is important. आधा मोटो निगा नोट पनी की डालो ओके दा हिला फुल्ला निगा नोट्स ऐड तक गिटे सो अंदर पॉइंट्स मोटो निगा अंडरलाइन पनी वाच्ची तो निगा रिकॉल पनी की डालो ओके दा सो नो ऑलरेडी सोली था तो कौन सी थियरी सब्जेक्ट था बट निगा इन दालो को पुरन जी करेंगे लो अंदर दालो के इधर लास्ट वरी को उनका मानस so, in the first class, we will see the demand of water. So, we will see the factors that we can see. So, this is important. So, demand of water is water demand. We will use the water to use the water. So, that's the water demand. So, we will see the domestic purpose. Industrial, commercial, public utensities. So, public, hotel, park, government schools. So, that's the theft and leakage. Leakage is the water demand. Water is the loss. 
அளவு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சோ அதெல்லாம் சேர்த்திருக்கிறது தான் நம்மளோட வாட்டர் டிமாண்ட் சொல்லுவாங்க சோ அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்னா எல்ஸ் பிசிடி சோ அது என்னன்னா லிட்டர் பர் பர் கேபிட்டா பர் டே சோ லிட்டர் பர் டேன்னு கூட நான் சொல்லுவாங்க சோ இதுல என்ன ஒருத்தர் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து யூஸ் பண்றாரு சோ அந்த லிட்டர் வந்து ஒரு டேக்கு ஒருத்தர் யூஸ் பண்றது தான் வந்து நம்ம எல்பிசிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதுதான் சோ இந்த யூனிட்ல தான் நம்ம இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க சோ இது எப்படி கேல்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னா சோ இயர்லி வந்து அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வாட்டர் வந்து தேவை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கம்யூனிட்டி ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்கு ஒரு ஏரியா இருக்கு சோ அவங்களுக்கு இயர்லி வந்து எந்த அளவுக்கு வாட்டர் தேவை நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ அந்த அளவுக்கு வாட்டரும் பை சோ எத்தனை இயர்ஸ் அந்த இயர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேவை தானே கன்வெர்ட் பண்றோம் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அண்ட் டிசைன் பாப்புலேஷன் தான் அதோட அந்த ஏரியாவோட டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஏன்னா டிசைன் பாப்புலேஷன் டோட்டல் பாப்புலேஷன் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு இயருக்கும் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் டிசைன் பாப்புலேஷன்னா சோ அந்த ஏரியாவுக்கு அஹ் ஒரு டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பீப்புள் தான் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஏரியா டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க சோ அந்த டிசைன் பாப்புலேஷன் தான் சோ இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுலாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஒரு டிசைன் பாப்புலேஷன் இருக்கும் அதை எடுத்துக்கிட்டு தான் இதை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எல்பிசிடி அதெல்லாம் பாத்துட்டோம் இப்ப நம்மளோட கொஸ்டின் ஏரியாக்கு வந்துட்டோம் என்னன்னா இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க சோ வித்வுட் பிளஷிங் அண்ட் வித் பிளஷிங் சோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா இது வந்து ஐசி கோட் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னடா வித்வுட் பிளஷிங் அண்ட் வித் பிளஷிங் அப்படின்ட்டு சோ இப்போ ஆர்டினரியான ஒரு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஏரியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ அவங்க வந்து வித்வுட் பிளஷிங் தான் நம்ம எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் பிகாஸ் வந்து அந்த வித்வுட் பிளஷிங் யூஸ் பண்ணும் போது வித் பிளஷிங் சோ வித்வுட் பிளஷிங் யூஸ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு வாட்டர் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம பிளஷ் பண்ணல வாட்டர் வேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் சோ அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வாட்டரை வந்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ வேஸ்டேஜ் கம்மியாகும் வித்வுட் பிளஷிங் கேஸ்ல அதே வித் பிளஷிங்ல நம்ம வந்து ஒரு பிளஷ் பண்ணும் போது வாட்டர் எந்த அளவுக்கு வேஸ்ட் ஆகும் சோ தட் மீன்ஸ் ஷவர் ஆகட்டும் சோ அவங்க எல்லாமே வந்து இன்பில்டா இருக்கும் சோ அதனால வாட்டர் வேஸ்டேஜ் பத்தி அவங்களுக்கு தெரியாது தட் மீன் இந்த ஹை கம்யூனிட்டியா இருக்கும் சோ இது வந்து கொஞ்சம் இன்கம் ஒரேன் <laughs> அதுக்கப்புறம் வாட்டர் லாஸ் வந்து பிப்டி ஃபைவ் பிப்டி ஃபைவ் ஸோ இதுல இம்பார்ட்டன்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கொஷின் ஏரியா வந்து என்னன்னா சொல்லிக்கலாம் ஸோ வித்வுட் பிளஷிங்ல டொமஸ்டிக் யூஸும் இந்த இதுவும் வந்து நிறைய டைம் கொஷின்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சில டைம் வந்து டோட்டலா வாட்டர் டிமாண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க சோ அப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் சோ வித்வுட் பிளஷிங் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எல்பிசிடி அதே போல வித்வுட் எதாவது வித் பிளஷிங் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்பிசிடி சோ இதுவும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சோ இதுவும் பாத்துக்கலாம் மத்த எல்லாமே சேம் தான் சோ இது நீங்க ஞாபகிட்டாலே நீங்க வந்து மத்த எல்லாத்தையுமே போட்டுடலாம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ரஃபான டேர்ம்ஸ் இருக்கு சோ அதெல்லாம் நம்ம பாத்துடலாம் சோ பீக் டிமாண்ட் ஃபேக்டர் தான் சோ நாம வந்து எஸ்ஓஎம் படிச்சோம் நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங் ஓகேவா சோ நீங்க ஒரு மேக்சிமம் பர்மிசிபிள் லோட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இன்டூ அதோட லோட் அதோட எடுத்துக்கிற லோட் கேரக்டரிஸ்டிக் லோட் ஆட் பண்ணுவோம் இன்டூ பண்ணுவோம் சோ அதே மாதிரி தான் ஒரு மேக்சிமமான டிமாண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா பீக் ஃபேக்டர் சேஃப்டி பீக் டிமாண்ட் ஃபேக்டர் சோ அந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி சோ அதை இன்ட்ரூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஆவரேஜ் டிமாண்ட் அண்ட் மேக்சிமம் டிமாண்ட் கண்டுபிடிப்பாங்க சோ அதுக்கு வந்து ஐஎஸ்ஏ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் எயிட்டி இன்டூ டி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சில புக்ஸ்ல வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம இதை வச்சுதான் மத்த எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ண போறோம் சோ இதுவும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன் எயிட்டி டீன்றது வந்து என்னன்னா டே சோ ஒரு டே வந்து எவ்வளோ ஸோ டீன்றது நம்மளுக்கு டேவை தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ என்ன கொடுத்தாலும் அதை டேவை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து பீக் டிமாண்ட் ஃபேக்டர் ஸோ இதை வச்சு நம்ம மேக்சிமம் டெய்லி டிமாண்ட் மேக்சிமம் வீக்லி ஸோ வீக்லி எவ்வளோ அதே போல மந்த்லி எவ்வளோ ஹவர்லி எவ்வளோ அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஸோ மேக்சிமம் டெய்லி டிமாண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த ஃபேக்டர்ல டி சோ இந்த பி தான் வந்து இந்த ஃபேக்டர் சோ அப்ப டி வந்து ஒன்னு சோ ஒரு நாளைக்குன்றனால டி ஒரு டேன்றதுனால சோ ஆவரேஜ் டெய்லி டிமாண்
சோ मंथலி வந்து நமக்கு T வந்து 30 அப்படினு எடுத்துப்போம் சோ அது நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கனா நமக்கு 1.28 வரும் சோ தட் மீன்ஸ் 128% ஆஃப் मंथலி டிமாண்ட் வரும் தட் மீன்ஸ் 1.28 இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல இந்த ஹவர்லி இருக்குல மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் சோ அது எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோனா 1 டே வந்து 24 hours நமக்கு T வந்து டேல தேவை சோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம் சோ அப்ப 1 hour வந்து நமக்கு 1 by 24 டே சோ அப்போ நமக்கு இந்த டி தான் நம்ம சப்ஸ்டிட் டேல இருக்கறத நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் சோ அப்ப நீங்க இத சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கனா நமக்கு 2. தட் மீன்ஸ் 247% ஆஃப் एवरेज ஹவர்லி வந்து நமக்கு கிடைக்குது சோ பட் ஹையஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கனா ஹையஸ்ட் கோட் வந்து என்ன சொல்றாங்கனா 2.7 இன்டு एवरेज ஹவர்லி டிமாண்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்படி சொல்றாங்க சோ அது எப்படி வருது அப்படி பார்க்கலாம் சோ இது क्वेश्चन ஏரியா बिकॉज நமக்கு ரெண்டு இருக்குல 2.4 ஆர் 2.7 ஆர் कंफ्यूजन வரும் பட் நம்பர் 2.7 அப்படிங்கறத தான் எடுத்துக்கணும் ஏனா மேக்ஸிமம் ஹவர்லி டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இந்த ஃபேக்டர் இன்டு एवरेज ஹவர்லி டிமாண்ட் of maximum daily so or naalikki or daily demand la endha hour la maximum varudhu abindra nam eduthukrom so adanal hourly uh, uh, average hourly demand of maximum daily demand so appo indha or factor namalukku add agudhu so appo 1.5 indradhu namalukku and the p factor and the average hourly and the demand ku so average hourly of maximum daily indranal so nammalku theriyum enna average daily odudhu 1.8 so appo adinga 1.8 ah vandu neenga substitute panningna adu vandu enna agum 1.8 average daily aidum so nammoda value kadichiruchu enna maximum hourly demand is equal to 2.7 average daily of average that mean average hourly of average daily so idu da distribution so in the distribution demand da namba vandu ella and எடுத்துக்கு வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் சோ தட் மீன் ஒரு एवरेज டெய்லில ஒரு एवरेज ஒரு एवरेज ஆனா அவர்ல தான் நமக்கு இந்த அளவுக்கு வாட்டர் டிமாண்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அப்படினு சொல்றாங்க சோ இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு நான் சொன்னல நான் அண்டர்லைன் பண்ண அந்த இத மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இத போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் சோ இந்த கால்குலேட்டர்ல நீங்க கால்குலேட் பண்ணனும்ல அவசியமே கிடையாது அதனால தான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வந்து ஹெட்டிங் ஓ அதோட ஃபார்முலா கொடுத்துட்டேன் அதெல்லாம் தேவையே இல்ல நான் சொன்னல இந்த 2.7 ஓ இந்த 1.8 இருக்குல சோ அது இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த அந்த டேபிள்ல கொடுத்த அந்த எல்பிசிடி வேல்யூஸ் அது இம்பார்ட்டன்ட் சோ அதுதான் வந்து என்விரான்மென்டல் இன்ஜினியரிங்ல ஸ்டார்டிங் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது சோ நான் வந்து என்விரான்மென்டல் இன்ஜினியரிங்ல பத்தி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சொல்லல பட் இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லல சோ நம்ம இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஓஎம் எஸ்ஏ கான்கிரீட் அதெல்லாம் நம்ம என்ன பாத்துருப்போம் ஒரு பில்டிங் சோ அதுக்குள்ள இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் அது அப்படின்ற பாத்துப்போம் சோ நம்ம என்னதான் நம்ம வந்து பில்டிங் கட்டுறோம் சோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்கோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் வந்து என்னன்னா என்விரான்மெண்ட் சோ சுற்றுச்சூழலுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு அது பாதிப்பு இல்லாம கட்டுறோம் அப்படின்றது தான் மெயின் சோ அது அதுக்காக தான் நம்மளுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட்ல இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாவே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சோ அதையும் நம்ம சேர்த்து படிக்கணும் சோ அப்போ நீங்க இது எல்லாத்துக்கும் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் குடிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் கொடுக்கணும் சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத உள்ள இருக்க ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் நம்ம டெய்லியும் பாக்குற ஒவ்வொரு விஷயத்த பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம் சோ வாட்டர் இந்த சப்ளை பண்றோம் இது எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிக்கலாவும் இருக்கும் கொஞ்சம் தியரட்டிக்கலாவும் இருக்கும் சோ அதனால ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்டோட என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் பாடிங்க கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா யோசிச்சு பாருங்க உங்க உங்களுக்குள்ளே ஓரியன் பண்ணி பாத்துக்கோங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ அப்போ சோ அதே போல நீங்க வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எஸ்ஓஎம் க்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ 100% எஸ்ஓஎம் क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா 90% வந்து என்விரான்மென்டல் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து क्वेश्चन வருது சோ அவங்களும் அதுக்கான ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்குறாங்க சோ நாம்ளோ ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுத்துக்கணும் தியரி சப்ஜெக்ட் தானே என்ன லாகா விடாதீங்க சோ இதில இருந்து நிறைய 2 மார்க்ஸ் வந்து டிஆர்பி ல கேக்க சான்ஸ் இருக்கு சோ அதனால மிஸ் பண்ணாம இந்த சப்ஜெக்ட்ட வந்து கிளியரா படிங்க ஒரு இன்ட்ரஸ்டோட படிங்க கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இதே போல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோல நெக்ஸ்ட் பாக்குறே